ഇനി ഇ ഇ ജി ഇലക്ട്രോ എൻസെഫലോഗ്രാഫി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇ ഇ ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇ സി ജി ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇ ഇ ജി ബ്രെയിനിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തിന് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിലപ്സി സീഷർ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി അത് എന്തെങ്കിലും ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ലീപ്പ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഈ ഒരു കേസസിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇ ഇ ജി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഗ്രാഫിക് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെറിബ്രൽ കോട്ടക്സ് അതായത് ബ്രെയിൻ ഇനി പ്രീ പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം പ്രീ പ്രൊസീജിയറിൽ പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് വാഷ് ക്ലൈൻസ് ഹെയർ ഒരു ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ അതായത് നാളെയാണ് ടെസ്റ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈവനിങ് തന്നെയും ഹെയർ വാഷ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഹെയറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതൊരുപാട് സ്റ്റിക്കി ആകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിസി ആയിട്ട് നിൽക്കാനോ ഒന്നും പാടില്ല അപ്പോൾ അത് അതൊക്കെ ഇതിനെ ഇൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരുമ്പോഴത്തേനും വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ വാഷ് ക്ലൈൻ ക്ലൈൻസ് ഹെയർ പിന്നെ ഇലക്ട്രോഡ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുക പിന്നെ ടീ കോഫി അല്ലെങ്കിൽ കഫി എന്നുള്ള ഒരു ബിവറേജസും ഒരു സ്റ്റിമുലൻസും എടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പോൾ ടീ കോഫി കഫീൻ ബിവറേജസ് ആൻറ്റി ഡിപ്രസൻസ് ട്രാങ്കുലൈസേഴ്സ് ആൻറ്റി സീഷർ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ വിത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ എൻ പി ഒ ഒന്നും ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമില്ല മെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെഡേഷൻ ഉണ്ട് സെഡേഷൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം അത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രീ പ്രൊസീജിയർ പോസ്റ്റ് പ്രൊസീജർ പ്രൊസീജിയറിന് ശേഷം എന്താ ക്ലയൻസ് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുക സെഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എടുക്കു